Oktober 2004. An dem Tag hat Annegret Stoltenberg, sie war damals Herausgeberin dieses Hinz und Wunderbaren Hinz und Kunstmagazins, in einer Beiratssitzung Rüdiger Knott, 19. Oktober 2004, als neues Mitglied im Beirat vorgestellt. Unangenehmerweise hat sie mich auch noch gleich mit vorgestellt, weil das meine, weil das meine erste Beiratssitzung als Geschäftsführer war. Insofern haben wir also auch von da schon schöne Berührungspunkte, Rüdiger. Aussprache, das macht das wahrscheinlich etwas schwierig. Das ist eine Mischung von Schottisch, äh, von Sächsisch. Äh, äh, wir rollen auch äh, diese R in Schottland. Das heißt, das klingt auch ein bisschen österreichisch. Und äh, ich hoffe, dass Sie äh, einigermaßen verstehen. Ähm, und äh, ich werde meine Rede nicht auf Schottisch äh, machen, weil ich würde das auch nicht verstehen, ähm, aber äh, ich denke, wir werden uns schon verständigen. Ähm, spüren sichern, ja? Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Kunst und last but not least, lieber Rüdiger, die Worte sichern Spuren sichern stehen auf der Einladungskarte zur heutigen Eröffnung. Ein paar schnelle Blicke auf die Bilder, die man noch nicht sehen kann, weil sie hinten sind. Ähm, und die Objekte im Raum sollten genügen, um festzustellen, dass man es hier mit einer Art Spurensicherung zu tun hat. Es gibt aber keine Spurensicherung, ohne erst eine aufwendige Spurensuche zu betreiben. Also konnte man auch meinen, dass der Tatort heute nach Hamburg gekommen ist. Zweifellos haben wir es hier mit einem Serientäter zu tun. Ja? So viel wissen wir. Der Täter kommt aus Hamburg, ursprünglich aus Hessen, aber kann man schon jetzt sagen, mittlerweile aus Hamburg, wo er hauptsächlich seine Taten verübt. Er ist seit 2004 auf freien Fuß, nachdem er zuvor viele Jahre als Redakteur, Moderator und zuletzt Programmchef bei NDR eingesessen hat. Seitdem findet man ihn oft in Häfen, auf Strandwegen und im In- und Ausland. Merkwürdigerweise hinterlässt Rüdiger Knott selbst keine Spuren. Er sammelt und sichert nur, was seine Wege kreuzt. Er rekonstruiert mit Sorgfalt und Feinfühligkeit die Untaten von anderen. Seine Komplizen, die anderen Täter, die er nie trifft, stellen das Material für seine Taten zur Verfügung. Sie sind Mitglieder einer Bande der Wegwerfgesellschaft, zu der wir alle bewusst oder unbewusst gehören. Denn wir sind Teil dieser nachlässigen Entsorgung, von der Rüdiger 